Lief tuindagboek. Ik wilde wat met jou delen. Ik wil eigenlijk een aflevering maken alleen maar over de moestuin. Om te kunnen laten zien hoe ik alle plantjes heb opgekweekt van zaadje tot vrucht. Dat lijkt me nou een leuke aflevering. Maar wordt het dan niet zaai? Gaan we het ook nog wel bouwen in deze aflevering? Jazeker. Want wat is een moestuin zonder een echte kas? Een echte kas van glas. Nou, dan is er een hoop te doen. Dan moeten we maar snel beginnen. Hup, aan de slag. Lief tuindagboek, het is 12 april 2022. En ik heb zojuist alle zaadjes in kleine potjes gedaan om ze te kunnen laten ontkiemen. Maar er gebeurt helaas nog niet zo heel veel. Maar Tigret heeft er wel honger van gekregen, dus die wil graag wat eten. En ik heb ook de pootaardappelen alvast klaargezet, zodat die kunnen gaan ontspruiten. 16 april. Het voorjaar is echt begonnen. En dat kun je echt wel zien in alle mooie bloesem in de bomen. En de eerste zaadjes beginnen te ontspruiten. 30 april. Die gret die heeft het lekker naar haar zin. En naast het feit dat er echt steeds meer plantjes beginnen te ontspruiten, begint zelfs ook de druif weer te groeien. En een hele dikke, vette pioenroos. Elf mei 2022. Laten we aan de slag gaan met de aardappelen. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Eigen Huis en Tuin. Ik heb weer joekels van uh, Emmers besteld. Dit zijn er maar twee, ik heb nog veel meer. En ik wil deze alvast gaan uh, vullen met aarde en aardappelen. Ik wil gewoon eens gaan experimenteren met het poten van aardappelen. Kijk, en ik heb hier, dat is wel grappig. Ik heb dat ook nooit gedaan, dit is, uh, dit is mij ook de eerste keer. Ik heb deze aardappelen, heb ik nou... Uh, nou, ik denk een maand of wat in de vensterbank laten staan. Die zijn helemaal uitgelopen. Het zijn natuurlijk gewoon pootaardappelen. Het zijn geen gewone aardappelen, pootaardappelen. Hier, hier. Ik had het nog nooit gezien. Als uh, stadse jongen. Maar deze, die gaan dus de grond in. dat je de aarde goed luchtig moet houden en dat je aardappelen dus niet te diep moet planten. Even nestering. Nou, dan gaan ze erin. Aardappelen zitten erin en dan zul je misschien zeggen van ja, maar waarom doe je het eigenlijk in potten en niet gewoon in de moestuin in de grond. Ja, dat wil ik eigenlijk ook proberen, maar ik wil ze in ieder geval in potten doen. Eigenlijk ook gewoon als een soort experiment van te kijken van ja, hoe, hoe, hoe is het verschil, hè? wat maakt het uit, wat levert, wat levert meer aardappel op. Ja, om gewoon een beetje in de vingers te krijgen van uh, hoe moet dat nou eigenlijk uh, aardappelen poten. Deze zit er nou in, die neem ik even mee naar de andere kant van de tuin. Dan kan ik er water in gooien 
En dan gaan we zien hoe snel ze opkomen. Kijk, zoals je ziet was het niet de echte allereerste keer dat ik aardappel heb gepoot. Want hier heb ik een aardappeltoren staan. Die heb ik vorige week geplant. Maar dit is meer voor de grap. Want deze zagen toevallig staan met Lidl in de aanbieding. Ik dacht, nou, misschien wel grappig. Het zijn dezelfde soort aardappelen. Maar ja, als je ziet hoe snel dat het gaat. Maar deze heb ik dus niet echt volgens het boekje gedaan. Die heb ik gewoon aardig gepakt. Aardappel erin, klaar. Terwijl ik bij deze twee... Nu een probeer het boekje te volgen. Gewoon om te zien wat het verschil maakt. Ondertussen ook nog even een klein toertje door de rest van de groentetuin. Hoe alles erbij hangt. Dit zijn de aardbeien. Of nou ja, dit moeten de aardbeien worden. Hier komen de eerste rode besjes er al aan. Ze zijn nog niet rood, maar dat worden ze vanzelf. Kijk, en hier staat een in mini kruisbes. En hier staat de nieuwe aanwas al klaar. En hier ook de voorraad met tomaatplanten, onder andere. 18 mei. De aardappelen zitten in de potten. En inmiddels zijn de plantjes zo ver uitgelopen dat het tijd wordt om ze in grotere potten te zetten. Gewoon keurig netjes één plantje per potje. Nou, dat hebben we ook weer gedaan. 22 mei. Ik heb de aardappel al in de potten gedaan. Maar ik wil ook heel graag aardappelen in de volle grond hebben. Gewoon om te leren wat het verschil is. En daarvoor ben ik flink aan de slag geweest. Omdat het bed waar ik die wilde hebben helemaal overgroeid was. Toen ik aan me bezig was, ontdekte ik de eerste aardbeien. Ja. Ja, en wat moet je dan? Dan ga je die plukken. Wassen. En dan pauze houden om, de, om lekker te kunnen genieten. Van de verse aardbeien. mei. Het bed voor de aardappelen had ik al vrijgemaakt. Nu heb ik ook moed verzameld om daadwerkelijk de aardappelen te gaan poten. Die gaan de grond in. Met een beetje paardenmest en water. Nou ja, dan gaan we het zien wat er gaat gebeuren. Maar als voorbereiding op de kas die gaat komen, wil ik ook een aantal planten in potten hebben. Want die grote potten, die zet ik dan in de kas. En wat gaat er in die potten? Nou ja. Ten eerste natuurlijk aarde, maar verder cherry tomaatjes, tros tomaten, courgettes en paprika's. En dan is het tijd om de courgettes ook in de volle grond te zetten. Want net als bij de aardappelen wil ik ervaren wat het verschil is tussen het laten groeien in potten en in volle grond. De 
Dus hier gaan de courgettes in de grond. We gaan een nieuw project beginnen. Alsof we niet al genoeg projecten hebben. Maar uh, wat je hier ziet, dat is dus uh, de moestuin. Hier vooraan een hele trits aan uh, courgetteplanten. Waarvan de eerste zo ongeveer hun oogst beginnen te geven nu. Hier aan de linkerkant hadden we een hele voorraad met uh, rode besjes. Die zijn inmiddels geoogst en uh, tot chem gemaakt. Hier twee uh, wilde perken voor de, voor de bloempjes en de bijtjes. Hier een heel bed met aardbeien. Die hebben inmiddels hun beste tijd gehad. Die hebben al behoorlijk wat kilo's aardbeien gegeven. Ook tot chem gemaakt. Hierachter ook nog wat rode besjes. Aardappelen in de grond. Maar hier gaat het nu om. Deze bak hier zo. Want ik heb een aantal planten heb ik in bakken gezet. Daar vooraan ook twee courgettes. Hier tomaten, paprika's oh, en een vijg. En waarom staan deze in bakken? Nou, laat ik even wat dichterbij komen. Die planten heb ik in bakken gezet, omdat ik die uiteindelijk in een kas wil zetten. Maar ja, nu hebben we geen kas. Maar aan het einde van dit project hebben we wel een kas. Want waar gaat het project over? Drie keer rijden. Een kas. We gaan een kas bouwen. De kas zelf is gewoon een bouwpakket, aluminium profielen, veel glas. Niet een al te grote kas, 5 vierkante meter, net genoeg dat je erin kan bewegen en dat je er behoorlijk van dat soort potten in kwijt kunt. Waar komt hij te staan? Nou, daar komt hij te staan. Hier, in deze hoek. Hier moet hij komen te staan. Hier vooraan dit grind zijn de filterunits van onze septic tank. Als je daar meer van wil weten, zet ik hierboven even een linkje of hieronder in de beschrijving waar je kunt zien hoe we dit geheel hebben geïnstalleerd. Want mocht je het niet weten, hier onder de grond heb ik dus een volledige, ja, noem het een waterzuiveringsfabriek. Niet te geloven wat hier onder de grond zit. Indrukwekkend, al zeg ik het zelf. Maar ik ben blij dat het klaar is. Het werkt allemaal naar behoren. Maar hier in deze hoek, hier moet de kas komen. En dat begint met uh, deze wildgroei. Dus ik ga hier even wat ruimte creëren. Daar begint het mee. Ik, de ik neem aan, dus, uh, dat hoop ik, dat dit project uh, niet al te veel uitleg behoeft. Maar wat zijn voor mij de stappen die ik ga doorlopen? Nou, uh, eerst natuurlijk even ruimte maken. Daarna de grond uh, enigszins uh, egaliseren waar die komt te staan. En vervolgens wil ik daar een plakje beton neer gaan leggen. Zodat die keurig netjes op beton komt te staan. Dat er op die manier ook gewoon een net vloertje in zit waar ik de pot op kan gaan zetten. En dan als laatste het in elkaar zetten van het bouwpakket. Dus ja, dat doen we gewoon even tussendoor. Maar de tijd begint ook wel een beetje te dringen. In die zin. Want ik wil die potten wil ik zo snel mogelijk beschermd in die kas hebben staan. Zodat ik ook een beetje kan acclimatiseren en zo. Want het uiteindelijke idee is natuurlijk dat die tomaten straks heel lang door kunnen gaan in de kast, terwijl hier buiten de boel al een beetje aan het verdoren is, dat hopelijk in die kast dat we nog wat langer tomaten kunnen krijgen. Dat is in ieder geval het idee. Met andere woorden, laten we aan de slag gaan.
Okay, slight change of plan. Het idee was om alleen maar een muurtje neer te zetten van keien. En uiteindelijk een beton laag eroverheen te zetten die ik kon afstrijken met de planken. En in het midden het afvoerputje. Dat ik gewoon lineaal in het midden en dan zo ronde maken. Dan heb ik een mooie afloop naar het putje toe. Mooi strak. Fantastisch. Maar we hadden hier uh, mensen op bezoek in de tiny house. Uh, en die vroeg wat ben je hier aan het maken? Dus ik zei ik ben hier een baas aan het maken voor onze kas. Een greenhouse. Het waren Amerikanen. En... Uh, die zei, ah, dan ga je een basis maken van keien helemaal. Wat leuk. Ik zei, nee, daar komt gewoon een laag uh, beton overheen. Uh, met een putje, fantastisch. Toen ging het gesprek verder, liet nog wat foto's zien van hun tuin in Amerika. En, okay. en toen begon ik na te denken, s'avonds, zo van, ja, eigenlijk ziet het er ook wel best wel gaaf uit. Als hier gewoon keien liggen in plaats van een uh, industriële, strakke betonvloer. Het is wel heel praktisch een betonvloer, bijvoorbeeld met zo'n putje. Het is wel heel strak. Dat is dan weer het nadeel. Elk voordeel heeft zijn nadeel, zullen we maar zeggen. Dus nadat ik hier met deze kant was begonnen, heb ik besloten om het geheel uit keien te maken. En uiteindelijk de vloer een beetje strak te trekken met uh, kalk. Deze rand hier is compleet en die heb ik dus ook op hoogte gebracht tot, tot aan het hout. En ik zat er een centimeter of vier, vijf onder. Uh, zodat het beton eroverheen kon. Ik heb dat dus uh, moeten opvullen met hele dunne steentjes. Zodat dit redelijk op hoogte is van de plank. Uh, onder deze rand daar ligt dus nog een, uh, een flinke laag uh, stabilisegrind. Uh, uh, wat ook onder het beton in de schuur ligt. Dat was nog over. Dus het idee is dat de rand ligt stabiel. Zal hopelijk niet zo snel uh, verzakken. Want daar staat dan de kas op. Daar steunt hij op af. En de vloer in het midden, daar heb ik fris, uh, ja, ik heb er wat concassé overheen gegooid. En ook nog wat datzelfde grind nog van uh, onder het beton. Maar ik heb niet de illusie dat ik hier nou speciale maatregelen heb getroffen. Als het vloertje in de kas een beetje inzakt, is het niet erg. Als de rand maar stabiel blijft. Ja, en het putje, de afvoer, die laat ik gewoon zitten. Die heb ik nou voorbereid. Uh, ik heb niet de illusie dat dat echt heel handig gaat zijn of uh, dat het water daadwerkelijk daar naartoe gaat stromen als de vloer van kei is. Baar het niet en schaadt het niet. Dus die laat ik gewoon zitten. Ik maak even de rand helemaal compleet. En dan wil ik eigenlijk hier uh, de middenbak gaan vullen. Met grote keien. Opvullen met uh, fijn uh, concassé uh, grind, zodat het stabiliseert. Even een paar dagen laten liggen. En dan alle uh, voegen vul ik dan af met kalk om de planten, onkruid, ongedierte uh, beneden te houden. En op die manier heb ik dan toch een afgesloten vloer. Niet zo vlak, maar ik denk wel dat het er een stuk leuker uitziet. Nou, de, de vloer is uh, zo goed als compleet. De grote keien in ieder geval, daar ben ik allemaal mee klaar. Het is nu nog vooral uh, de gaten vullen met kleinere keien. En rondom waar ik de, de rand heb gemaakt, daar heb ik nog wat werk te doen met, uh, met platten. Zodat ik een mooie overgang krijg van de rand naar het, het middenstuk.
Zo de, de fundering ligt erin. Dat is natuurlijk weer wat meer werk dan gedacht. Nou wist ik natuurlijk wel dat het meer werk zou zijn vergeleken met een uh, betonnen vloertje. Want die stort je erin, die trek je strak en dan is het klaar. Maar goed, ik vind het eindresultaat ik vind het toch een stuk leuker eruit zien dan gewoon een betonplak. Dus ik ben er blij mee dat ik het op deze manier gedaan heb. Ik heb de voegen tussen de stenen gewoon lekker opgevuld met uh, kalk cement. Ik, ik had natuurlijk met kalk cement ook gelijk weer de boel weer op niveau kunnen trekken. En uh, de ergste kuilen er weer uit kunnen halen. Maar ja, dat is dan wel weer... Hoe zeg je dat? Het karakteristieke element van een stenenvloertje. Dat het dus ook een beetje hobbelt en bobbelt. Dus ik heb dat, dat heb ik gewoon zo gelaten. Maar gewoon dat het lekker dicht is en dat je niet met je tenen er zo echt tussen kunt blijven haken. Dus het vloertje is dicht. De afvoer zit er nog steeds in. Al ben ik me daar echt wel van bewust dat het afvoertje niet heel veel meer doet. In de zin van ik heb mooie afwatering en het stroomt naartoe. Maar ik heb hem toch gewoon laten zitten. Die zwarte rand van de kas, die uh, fundering, uh, die heb ik op de hoekpunten vastgezet met uh, flinke keilbouten. Extra lange, want ik wilde niet de kas alleen maar in de bovenste laag van de steen vastzetten. Dus ik ben met een uh, lange boor door de bovenste laag steen heen gegaan om in de onderste dikke keien uit te komen. En daar zit die keilbout dus in vast. In ieder geval op de hoekpunten. En in het midden van de zijde heb ik nog een extra schroef erin gezet. Die is niet zo, gewoon niet zo lang, gewoon in de bovenste laag met een plug. Voor het idee tegen het zwabberen of wat dan ook. Hij zit nu op acht punten, dus verankerd in de stenen vloer. Dus mooi, die waait echt niet weg. In ieder geval niet de onderste zwarte rand. En die zwarte rand die heb ik op hoogte gesteld, zodat die helemaal waterpas is. Dan zit er natuurlijk aan de onderkant een flinke kier bovenop de stenen. En die flinke kier heb ik dan weer opgevuld met kalkcement. Gewoon even een dijkje gemaakt waar die op komt te staan. Gewacht tot dat is uitgehard, toen de keilbouten aangedraaid. Nou, ik ben wel tevreden. Kunnen we door naar de volgende stap. De kas bouwen. Die komt met kleine beugeltjes, komt die vast te zitten op die zwarte rand. En dan gaan we het bouwpakket maar eens in elkaar zetten. En ik kan je vertellen, het zijn heel veel schroefjes. En heel veel verschillende profielen met allemaal nummertjes. Dus ik ga gewoon heel trouw uh, de bouwbeschrijving volgen. Nou, dan moet het uiteindelijk wel goed komen, denk ik. We gaan even met uh, Meccano spelen. Wish me luck. De kas staat, in ieder geval het geraamte. En ik moet zeggen, het valt me niet tegen hoe stevig dat die is. Kijk, al die losse profielen op zichzelf, die zijn natuurlijk hartstikke slap. En uh, dat stelt allemaal niet zoveel voor. Zo lijkt het. 
Maar als het geheel in elkaar zit en je hebt alle trekstangetjes erin zitten, maar dan, is het beste, dan is het best te doen. Dus dat, dat valt me niet tegen. De kwaliteit in ieder geval valt me niet tegen. Het deurtje zit erin. En ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk uitzien. Hij misstaat ook echt niet in de, in de tuin zelf. Hij staat nu nog heel erg in het hoekje met uh, hoge struiken eromheen. Daarom staat hij nu nog lekker in de schaduw. Dat heb ik bewust gedaan om die kant nog niet te snoeien. Zodat ik hier langer schaduw heb terwijl ik mee aan het bouwen ben. Maar als ik hier klaar ben, dan gaat die achterste struik. Die krijgt ook zijn uh, broodnodige snoeibeurt. Dan wordt hij zo hoog als, da als daar. En dan heeft de kassa ook s'morgens gewoon zon. Voor nu is het volgende hoofdstuk glas. Ik heb er één uh, glasplaat al in zitten. Dat is het... Uh, Dakraam. Ik zal het even openzetten, want het is een beetje warm hier. Ik kan het een beetje doorluchten. Nu komt een grote voorraad glas. En dan ben ik benieuwd hoe je er met, met glas uitziet. Want het is heel gek, ook al zit er nu nog helemaal niks in. Als je erin staat, heb je al wel het idee dat het nou, een huisje is. Huisje. Huh? Tiny house. Uah. Het is uh, 9 uur. Ik ga even doorwerken voordat het heel uh, warm wordt, want vanmiddag wordt het weer uh, bloedheet. Dus ik maak even gebruik van de schaduw, de ochtendkoelte en dan gaan we aan de slag. Even het raampje dicht, dat er geen beesten binnenkomen. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en eh, is de kas eh, afverklaard. Ik moet zeggen dat de laatste loodjes van het in elkaar zetten, ja, die had ik makkelijker verwacht eerlijk gezegd. Of nou ja, niet dat het heel moeilijk was, maar kijk, deze klemmetjes die gebruik je om eh, de, de glasplaten vast te zetten. Glasplaten van eh, 3 mm dik, ongeveer 60 bij 60 en hiermee klem je dan die platen rondom vast in het frame. Maar er zitten allemaal van die kleine haakjes aan het einde, van die scherpe puntjes. En dat zijn precies de puntjes waarmee je zo met je duim dat erin gaat duwen en onder spanning zet. Dus volgens mij zijn mijn duimen inmiddels behoorlijk lek van het vastklemmen van de glasplaten. Maar ja, als we daarover gaan zeuren, hè, we hebben nog een hele verbouwing voor de boeg. Dus gedaan, ja, om er nou een hele grote onthulling te gaan noemen. Maar het is het wel. Dus hierbij de onthulling van onze kas.
staat er zo al in. Hier de kleine sherry tomaatjes. Die heb ik dus vanaf het begin opgekweekt. Zijn inmiddels redelijke planten geworden. Natuurlijk wil ik hier nog wel een soort salage in maken. Dat de planten via een touwtje naar boven kunnen groeien. Dat ik ze kan geleiden. Maar ja, alles op zijn tijd. Naast de sherry tomaatjes die al redelijk beginnen te kleuren. Hier de gewone tomaten, trost tomaten. Ik hoop dat deze nog wat verder gaan groeien. Dat daar echt ook nog wel wat meer tomaten aan komen te zitten. In ieder geval heb ik wel al één ding besloten voor volgend jaar. Het zijn 35 liter potten. Maar dat ik dan gewoon één tomaatplant per pot doe. Dat die lekker wat meer ruimte heeft. Want ik vind ze nu toch redelijk, redelijk dicht tegen elkaar aan staan. En datzelfde geldt dus voor de gewone tomaten. En misschien helpt het ook om hem dan wat flinker te kunnen laten groeien. Deze staat nu in zijn eentje. Omdat zijn broertje is helaas komen te overlijden. Maar uh, mag niet klagen. Voor een amateurtje met vooral klushanden en niet echt per se groene vingers, vind ik er al best groen uitzien. En dan gaan we nu naar de andere kant. Nou, aan deze kant, in, de, in dezelfde potten, heb ik hier uh, paprika, puntpaprika staan. Volgens het etiket een melange van kleuren moet gaan opleveren. We gaan het zien. De eerste hangen er in ieder geval in, dus ik ben heel benieuwd. Hier heb ik een vijg. We hadden altijd een vijg. Die stond gewoon in de tuin. Maar die stond echt te koud. Die leverde vrucht, maar nooit bruikbaar. Dus ik hoop dat dit een goed begin is voor een vijgen, plant, boom, struik. Waar we ook daadwerkelijk vijgen van kunnen gaan eten. En hier een deel van het experiment om uh, twee courgette planten ook in de kast te hebben staan. Uh, we hebben natuurlijk al een hele trits ook buiten staan. We hebben al behoorlijk kunnen eten van deze planten. En het idee is gewoon om te experimenteren met wat is nou het verschil dat als een courgette in een pot in een kast staat of buiten in de tuin in de vaste grond gewoon het uh, ja, aan de lijve te ervaren en uh, een beetje mee te spelen en hopelijk dat is dan het idee dat omdat deze in de kast staan en het straks weer wat koeler wordt richting de herfst kijk of deze een langer vrucht blijft geven dan uh, diegene die in de vaste grond en dus in de, in de koude buitenlucht staan ik heb geen idee, we gaan het gewoon proberen. Ja, en als u het gangpad gewoon volgt tot aan het einde, staat hier mijn uh, tafeltje met daarop nu vooral basilicum. Groene basilicum die het al lekker aan het doen is. Paarse basilicum die er wat moeite mee heeft, dus die probeer ik hier even wat uh, op te kweken en uh, wat uh, kracht mee te geven, zodat we er ook weer van kunnen oogsten. En hier uh, staat uh, de aanplant. Die gaat straks in een grotere pot. Dit zijn pepertjes. Ik weet het niet. Misschien was ik te laat. Wellicht dat ik dit jaar nog mijn eigen sambal kan maken. Nou, tot zover het project Kas. Nou, ik moet zeggen, ik ben er blij mee. Ik ben erg tevreden tot dusver met de, de kas zelf. Het ziet er behoorlijk stevig uit. Ik hoop dat de glasplaat het een beetje houden. Dat ik niet zo vaak plaat hoef te gaan vervangen. En ik vind het geheel samen met de keienvloer... Ja. Ik vind, het, uh, ik vind het wel een plaatje eigenlijk. Maar nu ga ik naar buiten, anders bloed heet hier. Zo, dat is beter. Geslaagd project. Voor nu, in dit seizoen, hou ik de boel overdag lekker open. Anders wordt het echt veel te heet daarbinnen. S'avonds gaat het deurtje dicht en blijft het s'nachts ook lekker warm. En zeker straks richting het najaar. Nou, dan is dit een heerlijk warm plekje voor ons plantjes. En misschien... Uh, Misschien zeker nog eens een keer in je stoeltje in of zo. Ik denk niet dat het gaat lukken om een hangmat erin te hangen. Nee. Nou ja, zoals ik zei, ik heb vooral klusvingers en niet per se groene vingers nog. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus heb je nou tips en trucs voor mij, adviezen over hoe het beste met zo'n kas om te gaan. Met als idee dat je meer vrucht kunt krijgen en vooral ook het seizoen kunt verlengen door zo'n kas. Elk advies of ervaring is, is welkom. Want ik heb nog steeds dat plaatje in mijn hoofd van uh, Italië met uh, ik weet niet hoeveel uh, tomaten. Dat wil ik hier ook gaan krijgen. Ik weet niet of me dat in het eerste seizoen al gaat lukken. Maar zeker voor volgend seizoen denk ik dat ik er echt nog een paar potten bij ga zetten. En hoop ik wat meer handigheid te hebben om die plant ook daadwerkelijk nou, nog meer vrucht te laten geven. Heb je nog tips? Laat het me weten. Dan kan ik dat meenemen. Nog dit seizoen en anders volgend seizoen. Tot zover uh, deze aflevering. Ik, ik weet niet precies wat ik volgende week ga doen, maar waarschijnlijk iets met uh, de muur in de schuur. Dus ja, dan gaan we van de kassie naar de muur. 
Ja, en you know the drill. Voor je tof aflevering, even dat duimpje omhoog. Hieronder abonneren, belletje aan. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer.